will capture tape. Hey, it's Hannah. Hannah Baker, it's me. Live and in stereo. Greetings everyone. النهارده معاكم نهى بيكر وهنحقق في قضية هانا بيكر كتير منكم عارفين الكاركتر دي او الشخصية دي هي كاركتر مشهورة في مسلسل 13 reason why او 13 سبب عشان المسلسل ده حقق ضجة كبيرة جدا ناس كتير اتكلمت عليه لان هو بيتكلم في تو كيسز ا سو كومن او معروفين جدا بين الشباب وهي قضيه التنمر وقضيه كوميتنج سوسايد او الانتحار ان التنمر بيؤدي للانتحار في الاخر بالرغم من المدح اللي اتقال كتير في المسلسل ده بس برضو في انتقادات كتير جدا عليه علشان هو كان بيشجع على قضيه الانتحار او السوسايد وفي ناس حاولت انها تعمل نفس اللي عملته الكاركتر او المين كاركتر في المسلسل وبما ان المسلسل داخل في سيزون 3 دلوقتي فمعنى كده ان هو كده كده محقق نجاح كبير جدا اني anyway, واي عايزين ندخل جوه الحلقات ونشوف الانجليش بتاعهم كانوا بيستخدموه ازاي وليه كلاي او هو كلاي فعلا كان غلطان في اخر الابيسود او اخر المسلسل وليه هنا اصلا سجلت ال 13 تيبس او ال 13 شريط ده وهل في 13 سبب يخلوك تتفرج على الابيسود بتاعتنا النهارده او الحلقه بتاعتنا النهارده اثنين من ثلاث اسئله دول هنجاوب عليهم هاتوا شرايط التسجيل والهاند فري ويلا بينا نحلل الحلقه How are you doing, sweetie? You've been on my mind. Hey, Courtney. I have? Well, I just feel like, you know, we all need to be there for each other at a time like this, you know? Sure. او الاكسبريشن معانا في الابيسود دي او في الحلقه كورتني كانت بتقول لي كلاي يو فين اون ماي مايند يو فين اون ماي مايند ممكن تقولها بطريقتين ممكن تقول يو هاف فين اون ماي مايند او يو فين يو فين اون ماي مايند دي معناها لما تبقى مشغول بكيس قوي بقضيه قوي او مشغول بشخص قوي او مشغول بحاجه جدا مش بتبطل تفكير عنها فانت بتقول له على فكره انت ما روحتش من بالي خالص يو فين اون ماي مايند You've been on my mind. طيب لو انا مش عارف الايديوم ده او الاكسبريشن ده هل في حاجه تانية ممكن اقولها بشكل ابسط اللي هو I have been thinking about you. I have I have been thinking about you. I have been thinking about you. دي معناها ان انا طول الوقت بفكر فيك او مش قادر ان انا اشيل تفكيري عنك خالص. I have been thinking about you. My boombox Is that really what they're called? And they were. I believe now they're called obsolete. Uh, yeah, it's in the workshop. It plays tapes, right? It does. Last I checked. تاني expression معانا أو تاني idiom معانا لما كلاي سأل بابا في المشهد ده وبيقول له it plays tapes right. It plays tapes right. هو ده بيعرض شرايط او بي 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 يعني بيطلع الصوت بتاع الشرايط it plays tapes او بيشغل الشرايط فقال له last I checked. It does last I checked. Last I checked. Last I checked. معناها على اخر مره شغلته او اخر مره استخدمته كان شغال. دي بنقولها في اي حاجه كده لما تبقى اخر مره او بقالك مده كبيره ما استخدمتش حاجه بس اخر مره استخدمتها كانت شغاله وكانت تمام او عارف مكانها فبقول last I checked. زي مثلا ما اجي اقول لحد where are my shoes? Where are my shoes? Where are my shoes? فابتدي اقول له um, Um, they were they were in your room last I checked. هما كانوا في قطك آخر مرة شفتهم. They were in your room last I checked. ف last I checked معناها آخر مرة شفتها أو آخر مرة شغلتها. No return engagements, no encore, and this time absolutely no requests. Get a snack. Settle in. ثلاث اكسبريشن معانا هي سيتل ان سيتل ان هو طبعا له اكتر من معنى بس في المشهد بتاعنا هنا هيك بتقول له جيت ا سناك سيتل ان جيت ا سناك سيتل ان طبعا جيت ا سناك هي بسيطه معناها خد وجبه خفيفه كده او خد حاجه بسيطه عشان تاكلها سيتل ان بتساوي الاكسبريشن اللي احنا دايما بنقوله فيل فري او بي ات يور هوم اللي هو خد راحتك وريح كده ويعني اعتبره بيتك يعني سيتل ان سيتل ان ليها معنى تاني 
لو دايما بستخدمها لو حد سافر لمكان جديد مش بلده اصلا فبقول له it takes time to settle in يعني بياخد مني وقت عشان استقر او بياخد مني وقت عشان اعمل adaption او اتكيف على الوضع اللي انا فيه it takes time to settle in او اكزامبل تاني لما اجي اقول I have moved to London Uh, but it takes time to settle in. أنا نقلت لندن بس it takes time to settle in. ده المعنى بتاعها. رابع expression معانا وده منتشر جدا أو so commonly used don't take me for granted. Don't take me for granted. ال verb grant أصلا بتيجي بمعنى give. أو give a gift أو يعطي أو يمنح بس لما تيجي تقول لحد don't take me for granted هي ليها two meanings المينينج الأولاني اللي احنا كليديز أو women بنستخدمه دايما اللي هو انت فاكرني محطوطة لك على الرف يعني فتقول له don't take me for granted لا أنا ممكن أتغير وممكن أقلب عليك وممكن ما تلاقينيش في البيت وبتاع don't take me for granted don't take me for granted يعني أنا مش دايما عشانك أو مش دايما ليك هي هنا برضو استخدمتها في الريكورد بتاعها للناس اللي كانت بتسمع التيبس Uh, don't take me for granted معناها ان انت ما تستهونش بيا uh, او ما تفكرش الموضوع هيعدي كانت بتدي بيها حاجه كده زي رساله تهديد او مسج لاي حد بيسمع التيب ان هو don't take care for granted It's on the house. في المشهد ده هي قالت لك لاي اتس اون ذا هاوس وطبعا باين المشهد جدا انها بتعزمه على حاجه او عايزه تبين ان الحاجه دي على نفقتها الشخصيه اتس اون ذا هاوس هي ليها بدايل كتير جدا ودي لما يكون صاحب مكان او صاحب مطعم او صاحب شركه بيعزم حد على حاجه درينك او او فود مثلا فيقولوا اتس اون ذا هاوس دي على حسابنا او انت مش هتحاسب عليها دي تبعنا احنا اتس اون ذا هاوس في مقابل ليها ان انا ممكن اقول اتس اون اور اكسبنس اتس اون اور اكسبنس معناها دي برده على حسابنا او على نفقتنا وفي حاجه كوميلي جدا يوز اللي هي تريت كلمه تريت اللي معناها يعامل او يعالج ليها معنى تاني خالص ممكن اقول اتس اون اور تريت دي على حسابنا او ما اجي اقول لحد هعزمك فاقول له اي ويل تريت يو اي ويل تريت يو اوكي اور بليز تريت مي او من فضلك اعزمني بليز تريت مي يبقى اتس اون ذا هاوس اتس اون اور اكسبنس It's on our treat. The three expressions معناهم على حسابنا أو إحنا اللي هندفع التكلفة دي. يلا بينا نروح للبارت اللي بعده. Act two أو تحت السلوجان بسطها على نفسك. ليه حطينا السلوجان ده أو ليه قلنا بسطها على نفسك عشان في بعض الأشخاص بتمسك الإيديا من الإكسبرشن بيبقى صعب ومصمم إنها تقوله في وسط الكلام. فده بيخليها حاجة زي روبوت أو إنها بتتكلم بشكل سخيف أو مش كويس. لا. انت ممكن يبقى فيه ايديوم او اكسبريشن ممكن يبقى له ايكويفلنت او بديل والبديل ده تحس ان هو بيس اوف كيك يعني او سهل جدا في طريقته او سهل جدا انت تقوله وتبقى فلوينت تبقى فصيح وانت بتتكلم بيه فالفقره دي او البارت ده اكت 2 بسطها على نفسك هنحاول نقول ايديوم ونحاول نقول حاجات ايكويفلنت لي فانت اختار اللي يناسبك او الاسهل ليك وابتدي اتكلم بيه Anna Baker. You hitting that now? Are you with Jessica? Uh, no, not anymore. Ah, cause Jessica's a good girl, right? But Hannah Baker puts out. Well, man, just be careful. Hannah's crazy bitch, as Justin knows. Man, how is little Alex getting more than all of us put together? Uh, speak for yourself, big guy. I get all I need. Come on, let's go watch the girls warm up. Come and stand off. Or are you too hot for us now? too hot for us now هنا جاستن قال في المشهد ده too hot for us now ده معناه ان انت you are so full of yourself now او ان انت اتغريت او كبرت او عديت او ما بقتش في مستوانا الحاجات اللي احنا بنقعد نقولها بالعربي دي فاقول you uh, you are too hot for us now you are too hot for us now ايه الايكويفلنت ليها او ايه المساويه ليها زي ما اقول uh, you are so full of yourself now Oh, you are so arrogant, arrogant, arrogant. Now you are in a league of your own. Now you are in a league of your own. Now. طيب. أنت بالمصري كده لو عايز تقول لحد عديت يا زميلي عشان إبراهيم ما يتعلش. ف. ما 
واللي هيسال مين ابراهيم ده او اللي دخله في الوسط كده في وسط الكلام هو السكريبت رايتر او هو اللي بيكتب لنا وبيجيب الاي دي ام ويجيب الحاجات اللي احنا بنقولها دي الراجل ده بيعمل كبده 100 100 الراجل ده صح الصح والكبده صح الصح لا مش حلو محدش بقى ادك يا زعيم Missed you at the pep rally and at practice. Yeah, I'm, I'm really sorry about that. I just, I've just had this stomach virus. Yeah, we just got his medicine. Mm -hmm. Everything all right at home? Yes, sir. I've, I've just been sick. I'll be there tomorrow. Uh, I won't let you down. No, I'm not worried about you letting me down, son. I won't let you down. I won't let you down. الاكسبريشن ده كان جاستن قاله الكوتش بتاعه او الكابتن عشان هو كان سو so سلاكر او مهمل جدا في الـ في التريننج او مش بيروح التمرين فهو بيوعده في الاخر زي سمثينج لايك اي بروميس يو يعني هو يقول له اي وونت ليت يو داون وونت هنا اللي هي اي ويل نوت نيجي نعملها ابريفيشن ونختصرها بأي وونت اي وونت ليت يو داون معناها انا مش هخذلك تاني ممكن استخدم اكسبريشن تاني بديل ليه هي اي ويل نوت اور اي وونت ديسابوينت يو ديسابوينت يو طبعا الاكسبريشن الاولاني هو اسهل من الثاني اي وونت ديسابوينت يو اي وونت ديسابوينت يو زي ما اتعودنا مع بعض في كل الابيسودز او الحلقات معانا بيبقى عندنا جزء اسمه ترجم الصح ترجم الصح ده احنا بنجيب مشهد بيبقى فيه اكسبريشن معين او كلمه معينه بنترجمها تحت بالعربي بنكتبها غلط ومفروض احنا بنشوف قدره الكونسنتريشن او تركيزك معانا ان انت لقطت انها مترجمه غلط ولا لا Right, will you listen to me? If you ever do something like that to your mother, I will kill you. You understand me? I'll kill you dead. Clean this shit up. No sense of irony in that comment. None. He's a, he's a simple man. Yeah. Right, I'll see you later. في المشهد ده توني بيقول no sense of irony in that comment. No sense of irony in that comment. لو خدتوا بالكم احنا ترجمناها تحت غلط وكتبناها مفيش احساس بالحديد في التعليق ده. ممكن لو انت مش واخد بالك قوي تحس برضه الموضوع مش لايق، ايه الكلام ده؟ طبعا كلمه iron ليها معاني كتير، اول معنى ليها اللي هو الحديد تمام وبتيجي كمان بمعنى كلمه مكوى او يكوي iron بس irony ليها معنى مختلف تماما، هي معناها ساركازم او سخريه او موكينج، فلما اجي اقول no sense of irony in that comment يبقى انا كنت قاصد بيها او توني كان قاصد بيها ان التعليق ده جد جدا او ما اي نوع من انواع السخريه. يلا بينا على الاكسبريشن اللي بعده. نو no سويت نو no سويت طبعا هي نطقها صحيح سويت مش سويت هي نطقها سويت نو no سويت في المشهد ده توني كان بيقول نو no سويت احنا ترجمناها غلط تحت وكتبنا ما فيش عرق. هي طبعا معناها عرق طبعا بس هي في الاكسبريشن ده مش معناها كده خالص هي نو no سويت زي ما تيجي تقول لحد نيفر مايند لما تيجي تقول لحد مثلا معلش والله تعبتك معايا فيقول يا عم ما تعبتش ولا حاجه ولا فداك ما فيش تعب ولا حاجه فاقول له في الحاله دي نو سويت نو سويت زي نيفر مايند او نوت ات اول نو سويت يلا بينا على الشوط اللي بعده I think that you, you wouldn't do something like that I mean, I thought you loved Jessica. Yeah, I did. I mean, maybe I even still do, but... Then why would you... But we can't be talking about this. Guys, where are you supposed to be? Well, that's a heavy question. That's, that's like existential. Wow. Heavy question. Heavy question. Uh, قبل ما اشرح الاكسبريشن بتاع هيفي كويستشن او الشوت ده هي اصلا كلمه كويستشن لها تو اكسنت ممكن اقولها كويستشن او كويستشن والاثنين صح هيفي كويستشن هنا اليكس قالها في المشهد واحنا ترجمناها غلط تحت وكتبناها سؤال آه تقيل طبعا هي آه سؤال تقيل مش بالمعنى ده مش مش كهيفي كوزن لا بس يقصد بيها سؤال فيه دبث يعني سؤال عميق او سؤال محتاج اللي هو نفكر فيه يعني ففي الحاله دي بنقول عليه هيفي كويستشن هيفي كويستشن وبكده ننهي تحقيقنا في 13 ريزونز واي قولوا لي ايه اكتر جمله في الـ في الابيسود النهارده استفدتوا بيها ولو عندكم افكار لمسلسلات ثانيه او افكار ثانيه ان احنا نبتدي نشتغل عليها يا ريت تشاركونا لو بتتابعني على اليوتيوب ما تنساش لايك شير اند سبسكرايب دونت فورجيت 
only prax will do the trick bye bye <laughs>